హాయ్ గాయస్ అందరికీ గాయస్ ఈ వీడియో వచ్చేసి పబ్జీ మొబైల్ ఎమ్యులేటర్లు ఎవరైతే ఆడుతున్నారో అండ్ మాది బ్రో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ బ్రో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ నాకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ లేదు బ్రో నాది లో ఎండ్ ప్రాసెసర్ బ్రో అండ్ నాది గ్రాఫిక్ కార్డ్ లో ఎండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ బ్రో నాకు పబ్జీ మొబైల్ బాగా లాగ్ అవుతుంది బ్రో లాగి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి బ్రో అని ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళకి కాసి ఈ వీడియో డెడికేట్ చేసి వాళ్ళకే కాసి ఓన్లీ మీ కనుక ఇందులో నేనైతే సెట్టింగ్స్ చూపిస్తాను ఆ సెట్టింగ్స్ చేసుకుంటే కాసి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాగ్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయింది నేను కూడా ఆ సెట్టింగ్స్ యూజ్ చేసా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాగ్ అయితే పోయింది చాలా అస్సలకి మీకు చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది కదా సిక్స్టీ ఎఫ్పీవీస్ వస్తే మీకు ఫ్రేమ్స్ బాగా లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు లాగ్ అయితే ఉండదు చాలా స్మూత్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా కాస్ ఈ వీడియో లెంత్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మోర్ దాన్ టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది కదా ఎవరైతే వీడియో స్కిప్ మాత్రం చిన్నగా స్కిప్ చేస్తే మాత్రం మీకు సెట్టింగ్స్ అన్ని సెట్టింగ్స్ వేయాలి కాస్ నేనైతే స్టెప్స్ చూపిస్తాను అన్ని స్టెప్స్ చేస్తే కానీ మీకు అది వర్క్ అవ్వదు మీరు ఏదైనా మిస్ చేసారు అనుకుంటే పక్క మీకు డెఫినెట్లీ బిస్కెట్ అయింది మీరు అన్ని స్టెప్స్ డెఫినెట్లీ ఫాలో అవ్వాలి కాస్ ఓకే వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం కాస్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి గేమ్ లు గేమ్ లు అయితే ఓపెన్ చేయండి కాస్ ఓకే నేను గేమ్ లు అయితే ఓపెన్ చేసా కాస్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొంతమంది యాక్సిలేడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కాస్ నాకైతే లేదు యాక్చువల్లీ నేను అనిస్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ కూడా చేసా యాక్సిలేడ్ ఆప్షన్ అయితే నాకు కనపట్టలేదు ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకోసారి అప్డేట్ ఏమి వచ్చింది చూద్దాం అప్డేట్ చెక్ చేస్తాను కాస్ నాకైతే అప్డేట్ ఏమి రాలేదు ఆల్రెడీ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉందని చూపిస్తుంది కాస్ ఇక్కడ యాక్సిలేడ్ అనే ఆప్షన్ కొంతమంది వరకు చూపిస్తుంది అది ఎవరికైతే చూపిస్తుంది దాని మాత్రం అన్టెక్ చేసుకోండి కాస్ అది ఆ అది మాత్రం ఇప్పుడు ఆన్లో ఉండకూడదు అదని ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇంకో థింగ్ వచ్చేసి అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంక వచ్చేసి ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్దాం గేమ్ లు సెట్టింగ్స్ అక్కడ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి కాదు ఇక్కడ బేసిక్ బేసిక్ లో రన్ అయితే స్టార్ట్అప్ కాసి ఇవన్నీ టిక్ చేసి ఉంటే దీన్ని అన్టిక్ చేసుకోండి కాస్ ఇదేం చేసి అంటే మీ సిస్టమ్ ఇప్పుడైతే ఆన్ చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ గేమ్ లు అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది దీన్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే మీరు అయితే ఆన్ చేస్తారు అప్పుడు మాత్రమే ఆనేది ఇక్కడ వచ్చి సెకండ్ ఆప్షన్ సార్ హైడ్ అడ్వాంటేజ్ వాటర్ మార్క్ ఇది కూడా దీన్ని టిక్ చేసుకోండి కాస్ అండ్ వాయిస్ చాట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఇది టిక్ చేసుకోండి అండ్ గూగుల్ ఇన్స్టార్ గాస్ కొంతమంది గూగుల్ ఇండస్ ఇన్స్టాల్ సారీ ఉంది కదా దానివల్ల కొంతమంది గ్లిచ్చెస్ అండ్ బగ్స్ ఉన్నాయి ఎవరైతే వస్తాయో దీన్ని మాత్రం అందరూ అంటిక్ చేసి పెట్టుకోండి దీనివల్ల మీకు యూజ్ ఏం లేదు అంటిక్ చేసుకోండి యాక్చువల్లీ ఇంకా బేసిక్ సెట్టింగ్స్ లో ఇవే కాస్ ఇంకా నార్మలే ఇది వచ్చేసి ఇంకా బ్రౌజర్ ఇది ఫైల్ లొకేషన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ స్మార్ట్ సేవింగ్ మోడ్ అండ్ నార్మలే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇండియన్ సెట్టింగ్స్ అయి గాస్ ఇండియన్ సెట్టింగ్స్ నాకు ఏదైతే ఉన్నాయి అయితే ఏం డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ నాకైతే తెలియదు ఇవైతే చెప్తున్నాయి అండి ఎవరికైతే లో ఎండ్ గ్రాఫిక్ కార్డు అండ్ లో ఎండ్ ప్రాసెసర్ అండ్ లో ఎండ్ రామ్ ఉండదు వాళ్ళందరూ కాసి ఎవరు మినిమం గ్రాఫిక్ కార్డు ఉండి చిన్న గ్రాఫిక్ కార్డు పెద్దది కాదు కాస్ చిన్న లో ఎండ్ గ్రాఫ్ ఉండదు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఓపెన్లో డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేయాలి ఏం పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్గా స్మార్ట్ మోడ్లో పెట్టుకోండి మీరు ఇవన్నీ ట్రై చేసాను యాచర్ కాసి ఇవన్నీ ట్రై చేసా ఇవన్నీ ట్రై చేసినా సార్ నాకు అన్ని ఏం యూజ్ చేయాలి స్మార్ట్ మోడ్లో డైరెక్ట్ పెట్టుకుంటుంది కాస్ అండ్ ఎవరైతే గ్రాఫిక్ కార్డు కూడా స్మార్ట్ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా ఏం ఫర్క్ ఏం పడదు గేమ్ లో చాలా బాగుంది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది డైట్ స్మూత్లో పెట్టుకోండి ఇక్కడ రెండర్ క్యాచ్ రెండర్ రెండర్ బాగా టిక్ చేసుకోండి కాస్ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా టిక్ చేసుకోండి కాస్ థర్డ్ ఆప్షన్ పిఆర్ డైట్ డెడికేటెడ్ జీపీ కాస్ ఇది అయితే కొంతమంది అంటారు స్ట్రీమర్స్ ఎవరైతే గ్రాఫిక్ గ్రాఫిక్ కార్డు బాగా ఉంటుందో అంటే కొంచెం హై అండ్ గ్రాఫిక్ ఉంటుందో వాళ్ళు టిక్ చేసుకోరు ఈ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ వీడియో వచ్చేసి లో ఎండ్ గ్రాఫిక్ కార్డు కోసం కాబట్టి లో ఎండ్ గ్రాఫిక్స్ ఎవరికి ఉంటాయి వాళ్ళకి కావాల్సింది కాబట్టి టిక్ చేసుకోరు కాస్ డెఫినెట్లీ రెండింగ్ ఆటో ఇది ఫోర్ టిక్స్ కాస్ ఈ ఫోర్ టిక్స్ అయితే మీరు అయితే టిక్ చేసుకునే ఉండాలి అండ్ స్మార్ట్ మోడ్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ యాంటీ అలైజింగ్ కాసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూట్ చెప్తాను ఇది మీరు అయితే కంపల్సరీ క్లోజ్ పెట్టుకోవాలి బ్యాలెన్స్ అల్టిమేట్ ఏం పెట్టుకోవాలి క్లోజ్ అనే పెట్టుకోవాలి మూడు కాసి మెమరీ కాసి ఇది ఒక సింపుల్ థింగ్ మీకు ఎంతైతే రామ్ ఉంటుందో అంతలో ఆఫ్లో పెట్టుకోండి కాస్త మీది ఎయిట్ జీబీ రామ్ అయితే ఫోర్ పెట్టుకోండి సిక్స్ అయితే త్రీ పెట్టుకోండి టూ అయితే వన్ జీబీ పెట్టుకోండి వన్ జీబీ రామ్ అయితే ఆఫ్ పెట్టుకోండి అక్కడ నా వచ్చేసి కాస్త ఇక్కడ నా వచ్చేసి ఎయిట్ జీబీ రామ్ కూడా నాకు ఫోర్ జీబీ పెట్టుకోండి అక్కడ ఇక్కడ మీ రామ్ ఎంత ఉందో అందులో ఆఫ్ నెక్స్ట్ కాస్ ప్రాసెసర్ కాస్త ఇక్కడ
అది పెట్టుకోండి స్క్రీన్ మీ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ పెట్టుకోండి కాదు అది రైట్ లో కొట్టేసి మీ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ వచ్చేసి డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ మీ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ చూపించేది డీపీ వచ్చేసి ఎంత లోషన్ ఉందో అది పెట్టుకోండి కాదు ఇంకా వీటిని సెట్టింగ్స్ మార్చమాక ఇంకా గేమ్ సెట్టింగ్స్ కాస్ గేమ్ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ పీ ప్లే అవ్వాలా వన్ ఎయిటీ పీ అండ్ టూ హెచ్ టూ కే కాస్ ఎవరైతే గ్రాఫిక్ కార్డ్ లేదో వాళ్ళకి వచ్చేసి కాస్ ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోండి కాదు అండ్ మినిమం గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది నాకు ఆయన లాగ్ అవుతుంది అనే వాళ్ళకి వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి ఇది జీటీఎస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ కన్నా హై ఉన్న వాళ్ళకి ఇది వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ కాదు జీటీఎస్ టెన్ సిక్స్టీ కన్నా హై ఉన్న అది యూస్ చేసే వాళ్ళకి మీ రెండింటిలో ఏ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోండి కాదు మినిమం గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి నా అయితే టెన్ ఫిఫ్టీ ఇండియా కాబట్టి నేను రెండు ట్రై చేసా కాబట్టి నేను అయితే థర్డ్ ఆప్షన్ అయితే యూస్ యూస్ చేస్తాను నాకు లాగ్ అయితే అవ్వట్లేదు అల్ట్రా హెచ్ టూ కే అయితే యూస్ చేస్తాను డిస్ప్లే క్వాలిటీ కాదు ఇది ఆటోలో ఉంటుంది కొంతమంది బ్యాలెన్స్ హెచ్డీలో ఉంటుంది కాసి ఏదైతే మీరు అయితే ఏం చేసుకోవాలని స్మూత్లో పెట్టుకోండి డైరెక్ట్గా ఆటోలో పెట్టమాకండి కాదు ఆటోలో పెట్టేస్తే అది డీపాల్ తీసుకునేది మీ ప్రాసెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని తీసుకునేది కానీ ఆ పెట్టుకోమాకండి స్మూత్లోనే పెట్టండి ఇంకా సేవ్ చేసేసేయండి కాదు ఇది సేవ్ చేసేయండి ఇంకో థింగ్ వచ్చేసి గేమ్ లోపలో ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు వచ్చేసి గేమ్ లోపల గేమ్లో సెట్టింగ్స్ చూద్దాం కాదు ఇప్పుడు వచ్చేసి గేమ్లో వచ్చేసి అది తీసుకుని చేద్దాం గ్రాఫిక్స్ కాస్ నా పీసీ వచ్చేసి స్మూత్ బ్యాలెన్స్ హెచ్డి హెచ్డీలో ఎక్స్ట్రీమ్గా సపోర్ట్ చేసింది కాసి అలాగే మీ పీసీ అయితే పీసీ ల్యాప్టాప్ అయితే ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేసి చూసుకోండి హెచ్డి ఎక్స్ట్రీమ్లో నేను ఆడా కానీ ఫుల్ ఫ్రేమ్ డ్రాస్ అని లాగ్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా ట్రై చేసా కాసి అది కూడా లాగ్ అవుతుంది స్మూత్ ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా ట్రై చేసా లాగ్ అయితే అవుతుంది అవ్వట్లేదు చెప్పట్లేదు లాగ్ అవుతుంది కొంచెం ఫ్రీగా ఉంది కొంచెం లాగ్ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ ఉంది కదా ఈ ఫ్రేమ్ రేట్లో వచ్చి లో మీడియం హై అల్ట్రా ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నీ యూస్ చేసా కాసి నేను మీరైతే మీరు అన్ని యూస్ చేసా కదా చెప్తాను కదా మీరు మీడియం హై పెట్టుకోండి మీడియం పెట్టుకోండి మీడియం కొంచెం బాగా లేదు అనుకుంటే హై పెట్టుకోండి హై కన్నా రీచ్ ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు కదా హైని దాటకూడదు ఇంకా అల్ట్రా ఎక్స్ట్రీమ్ మాత్రం మీకు వెళ్ళకూడదు మాకండి హై వరకు సరిపోయేది స్మూత్లో మీరు బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి మాత్రం మాత్రం ఉంది స్మూత్లో పెట్టుకోండి బ్యా స్మూత్లో హై పెట్టుకోండి హై కన్నా క్రాస్ చేయి మాకండి హై సరిపోద్ది ఫరక్ బాగుంటుంది అండ్ స్టైల్ వచ్చి క్లాసిక్ కలర్ఫుల్ రియలిస్టిక్ సాఫ్ట్ మూవీ మీకు ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టుకోండి కాస్ నాకు కలర్ఫుల్ ఇష్టంగా నేను కలర్ఫుల్ పెట్టుకుంటా యాంటీ అలైజింగ్ దీని మాత్రం డిజేబుల్ చేసుకోండి కాస్ ఇంకా ఈ ఆప్షన్ ఈ ఫోర్కి మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోండి ఏదైనా పర్వాలేదు అన్ని ఒక తేడా ఏమి ఉండదు బ్రైట్నెస్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేసి కాదు నాది డెస్క్ టాప్ కాబట్టి నేను నాది ఇది పీసీ కాబట్టి పెట్టుకోండి మీ ల్యాప్టాప్ అయితే మీ బ్రైట్నెస్ మీరు అంతనే పెట్టుకోవచ్చు ఏటీ కానీ పంపి కానీ అది గేమింగ్ పీసీ కాబట్టి నాది ఏటీఏ నా మౌంట్ కాబట్టి సరిపోయింది తర్వాత ల్యాప్టాప్లో ఆడదు వాళ్ళు మీ ఇంత మీ ఇష్టం ఎంత కావాలి ఇంకా ఈ రెండు ఆప్షన్ వచ్చి నార్మల్గా ఉండాలి కదా డిసేబుల్ ఉండాలి కదా ఆర్డర్ చేసి గ్రాఫిక్ డిసేబుల్ నాన్ స్టాండర్డ్ స్క్రీన్ వచ్చి నార్మల్ కాదు అంతే కాదు ఇంకా ఓకే చేసేయండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీ గేమ్లో అయితే మీరైతే రీస్టార్ట్ చేయండి కాస్ మీ గేమ్ లోపల రీస్టార్ట్ చేయండి కాదు ఇప్పుడైతే నేను టూ స్టెప్స్ చెప్తాను ఇంకా ఇక్కడ గేమ్ లోపల అయిపోయింది గేమ్ లోపల అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కాసు మీది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ సెట్టింగ్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్లో సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి కాసు గ్రాఫిక్ కార్డ్ సెట్టింగ్స్ కాదు అనే కాసి కొంచెం ఇంటర్లో ఇంటర్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు రైట్లో కొట్టేస్తే ఇంటర్లో హెచ్డి గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఎవరైతే గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉందో వాళ్ళకి ఎనిమిడియా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే మీ ఏదైతే గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంటుందో రైట్లో చేస్తే అక్కడ చూపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి గ్రాఫిక్ కార్డ్ కంట్రోల్ ప్యానల్స్లోకి వెళ్ళండి నాది ఎనిమిడియా కాబట్టి ఎనిమిడియా కంట్రోల్ ప్యానల్ లోకి వెళ్ళా కాసి నేను ఎనిమిడియా కంట్రోల్ ప్యానల్ లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ మేనేజ్ త్రీ డీ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది కాదు మేనేజ్ త్రీ డీ సెట్టింగ్స్ కాస్ ఇది ఎన్విడియా అండి ఎన్విడియా వాళ్ళకి ఎవరైతే గ్రాఫిక్ కార్డ్ యూస్ యూస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇదే వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఇంటర్ హెచ్డి వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది కాదు సెట్టింగ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీకు అన్నిట్లో మీరు రాసిన రెండు రెండు ఆప్షన్ మార్చాలి కాదు కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ పవర్ మేనేజ్మెంట్ సారీ పవర్ మేనేజ్మెంట్ మోడ్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇది డిఫాల్ట్ వచ్చేసి మీకు ఆప్టిమల్ పవర్ అని ఉంటుంది దీని ఏం చేస్తారంటే అడాప్టివ్ లో పెట్టమాకండి అడాప్టివ్ పెడితే అంత యూజ్ ఏమి ఉండదు కాదు నేను యూజ్ చేస్తే అంత ఏం పర్ఫార్మెన్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు లాస్ట్ ఆప్షన్ ప్రిఫర్ మాక్సిమం పర్ఫార్మెన్స్
పవర్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది దేనికి క్లిక్ చేయండి కదా పవర్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ల్యాప్టాప్లో ఉన్న వాళ్ళకి సేమ్ అండ్ పీసీలు ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళు కూడా సేమే కాస్ రెండు తేడా ఏమి ఉండదు ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ సేమ్ అంతే పవర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి నా వచ్చేసి ఏమిటి గ్రాఫిక్ కార్డు కావాలి ఏమిటి ప్రాసెసర్ కాబట్టి ఇక్కడ చేంజ్ ప్లాన్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ కొట్టాలి మీరు అయితే ఏదైతే మీరు వాడుతున్నారో ప్రాసెసర్ వాడుతున్నారో అక్కడ ఇంటర్లో ఉంటుంది అక్కడ సెట్టింగ్స్ దీన్నే మార్చమాకండి ఇక్కడ ఏదైతే టిక్ చేసిన దానికి పక్కన ఉన్నాయి చేంజ్ ప్లాన్ సెట్టింగ్స్ దీనికి క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చేంజ్ అడ్వాన్స్డ్ పవర్ సెట్టింగ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి కాస్ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరైతే రెండు సెట్టింగ్స్ మార్చాలి కాదు రెండు కాదు మూడు సెట్టింగ్స్ మార్చాలి టూ ఆర్ త్రీ సెట్టింగ్స్ మార్చాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాసెసర్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి కాస్ ఇక్కడ మినిమం ప్రాసెసర్ రేట్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి కాస్ ఇది డిఫాల్ట్కి వచ్చేసి ట్వంటీ ఉంటుంది కాదు కొంచెం కొంతమంది డిఫాల్ట్ ట్వంటీ టెన్ ఫైవ్ అని ఉంటుంది సారీ టెన్ ఫైవ్ ఉంటుంది కాదు ఇక్కడ ఏమైనా సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి డెస్క్టాప్లో ఉండే వాళ్ళకి అండ్ ల్యాప్టాప్లో ఎవరైతే వాడతారో ఇక్కడ అయితే సెట్టింగ్స్ దగ్గర పక్క పైన పక్కనే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్టింగ్స్ దగ్గర కలిసి చేసి ఇక్కడ ట్వంటీ కొంతమంది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెట్టుకోండి కాదు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెట్టుకోండి అండ్ ఇంకో థింగ్ వచ్చేసి సిస్టమ్ కూలింగ్ పాలసీ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి కొంతమందికి వచ్చేసి డీఫాల్ట్గా పాసివ్ అని ఉంటుంది పాసివ్ అని అంటే అంటే మీరు సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తారో అప్పుడు ఆఫ్లో ఉంటుంది మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా యాక్టివ్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఏదైతే సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తే మీకు కూలింగ్ ఆన్ ఆన్ అయిపోయి ఉంటుంది డైరెక్ట్గా దీన్ని యాక్టివ్లో పెట్టుకోండి అండ్ మాక్సిమం ప్రాసెస్ స్టేట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పెట్టుకుంటుంది కాదు ఏదో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అండ్ పెట్టుకోండి అండ్ ఎవరైతే నది ప్రాసెస్ స్టేట్ అనేది ఎక్కువ పవర్ యూస్ చేసినా పర్వాలేదు అనుకుంటారో వాళ్ళు అక్కడ మినిమం ప్రాసెస్ స్టేట్ ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు రైట్గా మీరు హండ్రెడ్ పెట్టి నైంటీ పెట్టుకోండి కాదు హండ్రెడ్ కాదు సారీ నైంటీ పెట్టుకోండి కాసి ఎవరైతే ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేస్తారో సేమ్ సెట్టింగ్స్ కింద ఇంకో రెండు ఉంటాయి కదా సేమ్ ఇలాగ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది దానికి కూడా నైంటీ పెట్టుకోండి అండ్ అలా పెట్టుకుని డైరెక్ట్ ఇంకా డైరెక్ట్ అప్లై కొట్టేసింది ఇంకా ఓకే కొట్టేసింది కాదు ఇక్కడ ఇక్కడైతే అయిపోయింది ఇక్కడ బ్యాటరీ అయిపోయింది కంట్రోల్ ప్యాన్ యూజ్ చేసింది గేమ్లో అయిపోయింది కాస్ కాస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి టాస్క్ మేనేజర్ సెట్టింగ్స్ చూద్దాం కాదు టాస్క్ మేనేజర్ కూడా సెట్టింగ్స్ చేయాలి టాస్క్ మేనేజర్ వచ్చి మీకు ఇక్కడ విండోస్ కింద ఉంది కదా అక్కడ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయండి కింద డౌన్లో అయితే టాస్క్ మేనేజర్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆఫీస్టీస్ స్టార్టప్ యూజర్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది డీటెయిల్స్లో రండి కాస్ డీటెయిల్స్లోకి వచ్చే మీ గేమ్లు సింపుల్ మీద ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఎంబులేటర్ అని ఉంటుంది ఇంకోటి యాప్ మార్కెట్ అని ఉంటుంది యాప్ మార్కెట్ రైట్ క్లిక్ చేసి సెట్ ప్రియారిటీ ఉంది కదా సెట్ ప్రియారిటీలోకి వెళ్ళి ఇది వచ్చేసి రియల్ టైమ్ హై ఎబో నార్మల్ నార్మల్ బిలో నార్మల్ లో ఉంటుంది కదా నార్మల్లో ఉంది నాది యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చి హై పెట్టండి హై పెట్టండి కాస్ ఇది హై పెట్టాలి అండ్ ఇంకోటి ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఉంది కదా కాస్ దీన్ని కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ ఉంది కదా దీని దగ్గర ఏం చేస్తారంటే సెట్ ప్రియారిటీలోకి వెళ్ళి నార్మల్ ఎబో నార్మల్ హై రియల్ టైమ్ ఉంది హై పెట్టేసేయండి దిస్ ఆపరేటింగ్ కుడ్ నాట్ బి కంప్లీటెడ్ ఇది అయితే అవ్వదు కాస్ యాక్చువల్లీ నా దాంట్లో అవ్వట్లేదు కొంతమంది అయితే 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 పెట్టుకోండి లేకపోతే నార్మల్గా పెట్టుకోండి ఫర్ అవర్ మీకైతే ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది నార్మల్లో పెట్టుకోండి కానీ ఇక్కడ యాప్ మార్కెట్ ఉంది కదా దీన్ని మాత్రం హైలో పెట్టుకోండి కాస్ ఇది డెఫినెట్లీ హైలో ఉండాలి ఇది హైలో పెట్టుకోండి ఇది హై పెట్టుకుంటే మీకు సెట్ అయిపోయింది కాస్ ఇంతవరకు టాస్క్ అనేది సెట్టింగ్స్ అయితే అయిపోయింది కాస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి గేమ్ లూప్లో కొన్ని ఫైల్స్ సెట్టింగ్స్ చేయాలి కాస్ ఇక్కడ గేమ్ లూప్ ఉంది కదా గేమ్ లూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి కాస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు సెక్యూరిటీ డీటెయిల్స్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ అండ్ జనరల్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ కంపాటబిలిటీ ఉంది కంపాటబిలిటీ మోడ్లో రండి కాస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డీపాల్ కొంత ఇక్కడ టిక్ చేసి ఉండదు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కంపాటిబుల్ మోడ్ అని ఉంటుంది మీరు టిక్ చేసి అన్టిక్ చేసి ఉంటుంది మీరు టిక్ చేయాలి టిక్ చేసి మీరు అయితే విండోస్ సెవెన్ యూస్ చేస్తారు అయితే విండోస్ సెవెన్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ విండోస్ ఎయిట్ విండోస్ సెవెన్ కన్నా ఏది హైయర్ ఉందో విండోస్ నైన్ విండోస్ టూ సారీ విండోస్ టెన్ ఎవరైతే యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు విండోస్ ఎయిట్ పెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ పైన అయితే అయిపోయింది కింద సెట్టింగ్స్లో వచ్చేసి రెడ్ ఇస్ కలర్ మోడ్ ఉంది కదా ఇది ఆఫ్లో ఉంటే ఆన్లో చేసుకోండి కదా సిక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిట్ బిట్ సిక్స్టీన్ బ
గ్యాస్ ఇప్పుడు అయితే అన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే అయిపోయాయి గ్యాస్ నేను అన్ని సెట్టింగ్స్ చూపించేసా ఇంకో థింగ్ వచ్చేసి గ్యాస్ మీరు ఏదైతే ఎప్పుడైతే మీరు సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నారో మీ సిస్టంలో ఉన్న క్యాచ్ అండ్ అప్లికేషన్ వేస్ట్ డేటా అండ్ పబ్జీలో వచ్చేసి టెంపరీ ఫైల్స్ ఏదైతే ఉంటే వీటిని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ క్లీన్ చేయాలండి మీరు ఏం చేస్తారండి మీ పబ్జీలో క్యాచ్ చాలా క్యాచ్ వేసింది మీరు క్యాచ్ కానీ డిలీట్ చేయకపోతే అవి వచ్చి వన్ జీబీ వన్ జీబీ స్టోరేజ్ మాత్రం క్యాచ్ చేసేస్తారు స్టోరేజ్ మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటాయి మీ స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోయింది ర్యామ్ ఫుల్ అయిపోయింది మీకు మొత్తం మీకు బాగా లాగ్ అవుతుండే అది ఎలా చేయాలంటే మీరు విండోస్ ప్లస్ ఆర్ కొట్టాలి విండోస్ ప్లస్ ఆర్ కొడితే ఎలా వస్తుంది లాగే నాకు విండోస్ ప్లస్ ఆర్ అయితే తెలియదు అంటే మీరు ఏం చేస్తారండి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ విండోస్ బట్టి మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెట్ సాప్షన్లో ఆర్ కొట్టండి ఆర్ కొట్టేసి ఇక్కడ వస్తుంది రన్ యాప్ అని ఉంటుంది రన్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వచ్చేసి మీకు పబ్జీ పబ్జీలో ఉన్న వేస్ట్ ఉంది క్యాచ్ పబ్జీలో క్యాచ్ ఏదైతే క్యాచ్ ఉందో దాన్ని డీట్ చేయాలంటే మీరు టెంపని కొట్టండి కదా క్యాప్లెటర్ కదా కదా స్మాల్ అడ్రస్ టెంపని కొట్టండి కొట్టి ఎంటర్ కొట్టండి ఎంటర్ కొడితే పబ్జీలో ఉన్న క్యాచ్ ఇది నా అయితే నేను క్లియర్ చేసుకున్నా కాబట్టి చాలా తక్కువ ఉంది మీరు చెక్ చేసుకోండి ఈ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ ఆల్ కొట్టేసి డీట్ కొట్టండి కదా డీట్ కొట్టేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది డూ దిస్ ఫర్ ఆల్ కరెంట్ ఐటమ్స్ అని కొట్టి క్లిక్ చేసేసి స్క్రిప్ట్ కొట్టేసేయండి అయిపోయా ఇంకా దీన్ని వదిలేసింది అవసరం లేదు ఇంకా అయిపోయింది డీల్ చేసేయండి మళ్ళీ గ్యాస్ ఇంకో ఇంకోసారి విండోస్ ప్లస్ ఆర్ క్లోస్ విండోస్ ప్లస్ ఆర్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి కాసి ఇప్పుడు ఇది గేమ్ లూప్లో ఉన్న పబ్జీలో ఉన్న క్యాచ్ అయితే క్లియర్ చేస్తాం ఇప్పుడు సిస్టంలో ఉన్న క్యాచ్ వాటిని డీల్ చేయాలి ఇప్పుడు డీల్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ అని ప్రీఫ్టెక్ సారీ ప్రీఫ్టెక్ అని టెంపర్ ఉంటుంది టెంపర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ టెంపర్ ఉంది అండి దీన్ని తీసేస్తా యాక్చువల్లీ పర్సంటేజ్ ఎలా కొట్టాలంటే పర్సంటేజ్ ప్లస్ టీఈ ఎంపీ కొట్టి మళ్ళీ పర్సంటేజ్ కొట్టాలి కదా పర్సంటేజ్ కొట్టి ఎంటర్ కొట్టండి ఎంటర్ కొడితే మీ సిస్టంలో టెంపర్ ఫైల్స్ మీ సిస్టంలో ఉన్న క్యాచ్ డీ అంతా దీని మొత్తాన్ని కంట్రోల్ ప్లస్ ఆర్ కొట్టేయండి అండ్ డీలీట్ కొట్టేయండి డీలీట్ కొట్టే డూ దిస్ ఇక్కడ టిక్ చేసి దీన్ని స్కిప్ కొట్టేయండి కాస్ అయిపోయా ఇంకోటి వచ్చి లాస్ట్ కాస్ ఇంకోటి ఉంది మళ్ళీ విండోస్ ప్లస్ ఆర్ కొట్టండి అండ్ విండోస్ ప్లస్ ఆర్ ఫ్రీ టెక్ ఇది ఉందిగా పిఆర్ఈ ఎఫ్ఈటీసీఎస్ ఇది కొట్టేసి ఎంటర్ కొట్టండి కాస్ ఎంటర్ కొట్టేసి ఇక్కడ కంటిన్యూ కొట్టండి కంటిన్యూ కొట్టి ఎంత ఈ సిస్టంలో ఉన్న డేటా అనేది ఎంత వేస్ట్ అయితే మనకైతే యూజ్ ఏం అవ్వదు వీటిని ఎప్పుడప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవాలి కాస్ దీని కూడా మళ్ళీ ఆ కంట్రోల్ ఆర్ కొట్టేసి డీలీట్ కొట్టేయండి డీ కొట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆప్షన్ టిక్ చేసి స్కిప్ కొట్టేసేయండి అంతే గాస్ పబ్జీలో గాస్ ఈ సెట్టింగ్స్ అని చేసేసి మీరు సిస్టమ్ని ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసి చేస్తే మీరు మీ పబ్జీ మొబైల్ అయితే చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది అసలు లాగ్ అవ్వద్దు గాస్ బఫర్ అవ్వద్దు లాగ్ అవ్వదు మీకు చాలా వెప్పీస్ బాగా మంచిగా వస్తాయి అండ్ గేమ్ మీకు చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది కదా నేను ట్రై చేసా అండ్ ఈ సెట్టింగ్స్ చూసాక మీరు యూట్యూబ్లో ఏ వీడియో చూడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇయర్లో కల్లా ఇది బెస్ట్ సెట్టింగ్స్ కాదు బెస్ట్ సెట్టింగ్స్ మీరు ఏదైతే ఏ వీడియోలో చూడాల్సిన అవసరం లేదు నేను చాలా వీడియో చూసా నేను ట్రై చేసి ఏం వర్క్ కూడా అవ్వట్లేదు కాదు చాలా వేస్ట్ నేను టూ డేస్ టైం స్పెండ్ చేసా దీనికోసమే ఆఫ్టర్నూన్ దగ్గర నుండి ఈవినింగ్ దాకా మొత్తం ఈ సెట్టింగ్స్ సూపర్ ఉంటాయి కాదు మంచిగా మీకు చాలా బాగుంటుంది మీరు డెఫినెట్లీ చూస్తారు కాదు మళ్ళీ ఈ సెట్టింగ్స్ మీరు పెట్టుకున్న మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తారు కాదు కాదు వీడియో కానీ నచ్చినట్టు లైక్ అండ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కాదు అండ్ ఎవరైతే బెల్ లైక్ అని యాక్టివ్ పెట్టుకోవాలి యాక్టివ్ యాక్టివ్ చేసుకోండి కాదు బాయ్ అందరికీ